Wir schreiben den 27. September im Jahr unseres Herrn 1864. Es ist Abend, beinahe Nacht. Nie zuvor hielt ich es für nötig, ein Tagebuch zu führen. Jedoch sagte man mir, dass es dabei helfen könnte, meine verlorenen Erinnerungen wieder zu erlangen. Das Niederschreiben meiner Gedanken bringt, äh, bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Bringt? Da fehlt doch ein Tee. Es hilft mir dabei, Fakten von Fiktion zu trennen. Hm. Okay. It is September 27th. In the year of our Lord, 1864, evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. Gut, dass ich das eben schon I'm vorgelesen habe. After ten years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. Ja, ja, machen wir. Wir sollten no einige Ke my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago without so much as leaving a letter. The house feels strange. Even though it has not changed one bit, there are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father and what happened to me. Hm, das klingt doch schon mal gut. Also irgendwas scheint ihm passiert zu sein, aber wir wissen halt, er weiß nicht mehr was. Drücke Tab, um das Tagebuch zu lesen. Nikolas notiert seine Gedanken sowie wichtige Informationen. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Ja, was hat er denn? Äh, das hat er gerade eben alles vorgelesen. Okay. Also wir sollen auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar ja, Kerzen hier anzünden. Was liegt denn hier schon? Was bist denn du? Ach, das gute Besteck. <lacht> wie cool, dass es genau wieder da reingefallen ist. <lacht> ähm, was ist das hier? Ach, das haben wir auch schon mal gesehen. Das ist das... Äh das Pärchen von weiter oben. Ich habe aber keine Ahnung. Ach, hier. Der Partner meines Vaters. Georg hat, seine Mutter, hat es seiner Mutter geschenkt. Dann spielt ihm das Schicksal übel mit, als ich noch ein Kind war. Ich bekomme von ihrem Anblick immer noch eine Gänsehaut. Okay. Entschuldigung. Ähm, wir müssen hier auf jeden Fall noch weitere Kerzen anzünden. Dazu muss ich erstmal welche finden. Es ist stockfinster. Oh, wer bist du denn? Die Uhr geht auf einmal an. Okay. Du bist du auch eine Kerze? Ah ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es wird langsam Licht. Aber nur langsam. Hier liegt ein Zettel. Das Fenster lasse ich zu. Ungebetene Gäste möchte ich hier im Haus nicht haben. Äh, bewege die Maus vor und zurück, um Gegenstände zu bewegen. Können wir gleich machen. Ich möchte hier noch... Geh weg! So, hier können wir noch eine Kerze anzünden. Das hat mich erschrocken. Nein, hat es nicht. Ich war nur unsicher, ob das lauten Geräusch ist. Ich glaube, ich sollte den Ton einfach mal ein bisschen lauter machen. Es ist ziemlich duster hier drin. Hier steht auf jeden Fall was. Das bist du. Was ist das? Mein Großvater hat eine Lampe wie diese benutzt, als er noch in einer Mine gearbeitet hat. Sie waren damals schon eine Rarität. Sie wurden wegen ihrer Robustheit geschätzt, wodurch sie nicht nur unter Tage äußerst wertvoll waren. Jetzt rosten sie vor sich hin. Sie funktioniert jedoch noch und könnte eventuell ein Nutzen sein. Sehr gut. Und hier ist auch noch ein wenig Petroleumöl. So, ah, ja, 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 schau mal. Äh, wir müssen sie nur dummerweise immer wieder ausmachen, weil wir offensichtlich nicht genügend Petroleum haben. Control, um die Lampe oder ein Streichholz anzuheben. Oh ja, okay. Also wenn die Lampe alle ist, dann ist sie alle und dann sind wir aufgeschmissen. Hier liegt noch ein Brief, beziehungsweise ein Foto. Mein Vater und sein Partner einige Tage vor der Eröffnung ihrer Pyri Pyritmin. Pyritmin heißt das Ding. Mhm, mh, mh. Lesen, was steht hier? Jacob Hyde und George Whitehead. 4. April 1840. Nehme ich mal mit. Ist jetzt meins. So, und jetzt sollen wir einfach mal nach oben gehen. 
Na, okay, gehen wir mal nach oben. <lacht> Jetzt wird spannend. Glaube ich. Hallo? Ist hier wer? Wer hat den Stuhl umgeschmissen? Gibt gleich Ärger. Sind hier noch ein paar mehr Kerzen vielleicht? Hm, hier könnte noch ein wenig Petroleum sein. Ja, was ist das? Ah. Irgendein Gegenstand. Was war denn das? Ach, Streichhölzer. Ah, okay. Wir haben ein paar Streichhölzer gefunden. Hier ist ein roller Kerzenständer. Hier sind ein paar Bücher. Die brennen auf jeden Fall auch gut. Wie, du rufst die Polizei? <lacht> nee, 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 nee. Brauchst du nicht. Damn, Wind. I, I thought the window was bolted shut. Ah, das Fenster ist einfach nur aufgegangen. Ist hier noch eine Kerze? Nö. Wir haben hier bestimmt noch irgendwo ein paar Kerzen. Was ist das? Keine Ahnung. Bleibst drin. Ist auch nichts mehr. Ist ganz schön dunkel hier drin, aber wir machen es uns jetzt mal ein wenig gemütlich. Hey, was are you doing here? This is private property. Oh. Diese olle Kackkrähe, hat die mich jetzt verjagt? <lacht> ah, okay, wir haben auf jeden Fall hier oben schon mal ein ganz kleines Lichtchen angemacht. Hier hinten ist noch eine Kerze, die mache ich auch noch an. Zack. Und was liegt hier? Mein Vater und ich vor seinem Gasthof. Ich war damals sieben Jahre alt. Rotieren und versteckte Botschaften zu. Splendid. Splendid. Wonderful. Er hat mir vorgeworfen, ich würde fratzen, schneiden und nicht gerade stehen wollen. Dabei war er es, der nicht still stehen konnte, wie man hier sieht. Ich habe danach eine ordentliche Tracht Prügel kassiert, obwohl ich es gar nicht verdient hatte. Ja, super. Krass. Ist aber klassisch wieder mal, ne? Sind hier vielleicht noch ein paar Kerzen drin? Nein. Wer bist du denn? Hallo, hübsche Frau. Ich könnte mir leider nicht näher angucken. Gut, dann bleibt sie da stehen. Ja, und wir schauen mal gerade nach unten, wer dieser olle Vogel da war, der sich einfach mal auf unser Grundstück gewagt hat. Ich würde es normalerweise nicht machen. Wo ist er hin? Hey! Du bist noch hier? Ich sollte besser schauen. Kann ich die einfach ausmachen, die Kerze? Ich muss in Maybe I can find something in there. Nimm doch die Lampe hier mit. Okay, dann nicht. Hallo? Soll, also man hätte wenigstens ein Windgeräusch oder sowas noch machen können. Es ist so leise hier. Oder hört man das jetzt vielleicht gerade nicht? Warte mal, ich mach mal ein bisschen den Sound lauter. Hier. So, besser. Jetzt hört man wenigstens ein bisschen was. So. Hallo. Wo sind Sie, werter Herr? Schau dich im Schuppen um. Ist gewittert. Ich schau mich mal im Schuppen um. Vorausgesetzt, wir kommen hier irgendwie rein. Oh, das ist schwer. Oh, Schwerst Arbeit leisten. Oh. Wer hat das dann reingelegt? Warum sollte ich mich jetzt in diesem Schuppen umschauen? Das macht ja gar keinen Sinn. Oh, 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 Gott. Komm weg, du alles Fass. Oh. Ja, die Tür hält auch keine 2,50 Mark mehr, ey. Hm. Müssen irgendwas finden, womit wir jetzt das Schloss aufkriegen. Das ist die große Preisfrage. Was? Da, ein, oh, ein Seitenschneider, Bolzenschneider. So, den nehmen wir natürlich mit. Durchtrennt kinderleicht jedes Schloss. Hm. Na dann. So, wunderbar. Das hätten wir. Grüße. Hier ist sogar keiner. Ein Zettel. Ein Zeitungsausschnitt. So, ich warte mal, bis er fertig ist mit hier dem Text. Dann lese ich wieder vor. Ganz schön viel Text. Für das bisschen, was hier steht. Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert. Der zum Gasthof gerufene, stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. 
Richter John Norton galt seit einigen Wochen als vermisst. Der Angreifer ging, mir, ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde. John Norton? John Norton? Haben wir den Namen nicht schon mal auf dem Foto gesehen? Huch. Ähm, warte mal. Kann ich mir das... Hier? Nee, ne? Hier stand das nicht drauf. Nee, der hieß anders. Nee, hier war es auch nicht. Okay, dann... Ich kann mir den Namen nicht merken, von daher... Dann passt das schon. So, ähm... Ist hier vielleicht irgendwo Petroleum? Ich meine, immerhin Schuppen. Ich möchte das nicht aufmachen. Ich muss aber scheinbar... That's my father's hat. Okay. Da ist Blut drauf. The basement. Nein, solltest du nicht. Du solltest einfach wieder gehen. Verschaff dir Zugang zum Keller. Ja, dann gehen wir in den Keller, ne? Wer hat nicht Bock, um diese Nacht... Arschloch. <lacht> oh, Gänsehaut. <lacht> oh. Ja, wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder nach Hause. Ich renne mal. Dann verbrauche ich weniger Petroleum. Da hinten ist noch ein Haus. Okay. Das ist jetzt quasi in der neuen... Der Ge What? You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. If I tell anyone about this, I'll end up in an asylum. Ja. Ich nehme mal Streichhölzer. Ich mach die mal hier an. Wie komme ich jetzt nach da hinten? Au! Das war heiß. So, okay. Ich kann ja mittlerweile auch wieder die Lampe anmachen. Wir haben ja noch ein bisschen Petroleum gefunden. Hier liegt auf jeden Fall nochmal ein Zettel. Mein Vater hat dieses Grundstück spottbillig erworben. Ein Freund von ihm, Richter Norton, hat den Vertrag unterschrieben, wodurch der Verkauf amtlich wurde. So einfach war das damals. Warte mal, hier, John. John, der hieß doch John. Mein Vater wusste, was unter dem Land verborgen lag. Er brauchte nur einen Partner, der über die nötigen Ressourcen verfügte, um eine Mine zu errichten. Dadurch lernte er George kennen. Später baute er den Gasthof und hatte für eine Weile wirklich ausgesorgt. Das waren, die guten das waren die guten alten Zeiten, doch ich fürchte, sie werden nicht zurückkommen. Hm. Okay. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein bisschen... Ah, ist noch ein bisschen Petroleum. Das ist ein tolles Buch. Was ist denn nur? Wer spielt denn hier schon wieder die Tuba um diese Uhrzeit? Ist nicht in Ordnung. Was bist du? Streichholz. Sehr gut. Mitkommen. Ist hier noch irgendwas Sinnvolles? Nö. Ne. Okay. Hier in den Schubladen könnte auch noch irgendwo was versteckt sein. Ein Buch? Hm. Ist hier nicht irgendwo? Nein. Okay, hätte ja sein können, dass hier noch irgendwo was ist. Hier ist ein Bild. Ich lasse das mal lieber da drin. Geh weg. Was haben wir hier? Was ist das? Ich kann es leider nicht erkennen. Es könnte ein Regenschirm oder sowas sein. Ich weiß es nicht. Huch. Lampe nachfüllen. Um die Lampe nachzufüllen, öffne dein Inventar und suche nach einer Petroleumflasche. Mache ich doch glatt. Petroleum. Hier. E benutzt. Okay. Wow, oh, so wenig bringt das nur. Ist ja voll mies. Lass mich mal durch hier. Hier kann ich auf jeden Fall noch mal eine Kerze anzünden. Hier liegt noch irgendwie... Nö. Doch nichts. Nichts Sinnvolles. Hier ist noch mal Petroleum. Ich schätze mal, Petroleum finde ich nur... Huch. Was ist das? Eine Pfeife. Ein stinkendes Artefakt meines Vaters. 
drücke immer die falsche Taste zum Rotieren. Hier kann man reingucken. Ich habe einmal versucht, sie zu rauchen. Leider hat mich mein Vater dabei erwischt. Er sagte, wenn ich schon so erwachsen wäre, äh, wenn ich schon so erwachsen wäre, müsse ich eine ganze Zigarre rauchen. Ich habe mich die ganze Nacht übergeben und diese Pfeife nie wieder angefasst. Okay. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich als kleines Kind mal an der Zigarette von meinem Onkel verbrannt und war seitdem, was das angeht, auch geheilt. Ich habe nie wieder eine Zigarette angefasst. Nie wieder. Außer, als ich sie ihm kaufen sollte. Ja, damals gab es ja noch an den Zigaretten Schachteln 2 Mark, die man bekam. Und dann habe ich die immer gekauft. Und habe die 2 Mark behalten. Das durfte ich. So. Hier könnten wir bestimmt noch viel mehr anmachen. Das sind aber so... Was oh, das? Leck mich am Arsch! Meine schöne Lampe! Wo ist sie hin? Wo ist meine Lampe? Wo ist meine Lampe? Irgendjemand hat mir meine Lampe geklaut. Wo ist sie hin? Ich habe mich so erschrocken. <lacht> Die Lampe weggeschmissen. Achso, ich habe sie noch. <lacht> Offensichtlich habe ich irgendwie auf, auf 11 oder so gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Was war das? Kam wahrscheinlich irgendwas aus dieser Schublade oder so. Das ist auch interessant. Wie hat, wie, hä? Wie hat man denn das geschafft? Ich frag gar nicht. <lacht> Steht da einfach dieser olle Kochlöffel da rum. Jetzt auch nichts weiter, ne? Da liegt nochmal Streichhölzer. Hier kann ich nochmal eine Kerze anzünden. Sehr schön. Hier kann ich mir mal... Wo ist die Frau eigentlich? Wir befinden uns ja gerade in der Vergangenheit. Deswegen ist die Frau nicht da. So, äh, hier E zum Anschauen. Mein Vater war nie gut darin, seine Gefühle zu zeigen. Doch wenn er einmal wirklich unglücklich war, klammerte er sich an diesen kleinen Engel. Warum nur? Das Ding ist doch hässlich. Aber es hat irgendwie Löcher. Hier oben ist ein Loch und hier unten ist eine Einkerbung, als wenn irgendwas kaputt ist. Ich will den nicht mehr. <lacht> Muss die Frau bestimmt schlafen. Nein, wir sind ja in der Vergangenheit gerade irgendwie. Und deswegen ist äh, die Frau nicht da. Gut, ähm, wir gehen mal weiter. Wir sollen ja immerhin in den Kerl. Guten Tag. Das möchte ich gar nicht wissen. Ich möchte das gar nicht wissen, wo das ganze Blut herkommt. Das ist nicht mein Problem. Ich wohne hier nur. Hier geht nicht. Das Bild, ey. Oh. Hallo. Ich hab meinen Mund. Ich hab meine Pimmel im Grunde. Ich muss auf die Felge kauen. Na gut. Dann gehen wir doch mal in den Keller. Das ist nie eine gute Idee. Niemals. Ah, das ist gar nicht der. Hallo. <lacht> Soll ich das wirklich tun? <lacht> Hallo? Du mutest mich erstmal. Hast du Angst? <lacht> Sehr gut. Okay, unten im Keller ist Licht. Oh Gott, da läuft einer. Oh Gott. Das Tagebuch wurde aktualisiert. Ja, genau, sie hört mich. Das ist es ja. Das ist uh, ein schönes Pferd. Ja, hier liegen noch ein paar Streichhölzer. Da auch noch. Äh, einmal Petroleum. Hier ist ein... Zettel. Werbeprospekt für den Gasthof. Das erste Werbeprospekt für den Gasthof meines Vaters. Er sagte zu mir, wir haben es geschafft, mein Junge. Lesen. Hillside Inn ab jetzt geöffnet. 40 komfortable Zimmer. Eine gemütliche Herberge im Herzen eines Bergdorfes. Köstliche Mahlzeiten. Ganz in der Nähe der berühmten Caroline. 
Pyramid, äh, Pyritmine Pyramid. Kommen Sie uns bald besuchen. Ja, genau. Nehme ich mit. Das ist jetzt mein Zettel. Das ist eine Leiter. Okay. Sag mal, ich habe doch die Lampe gerade eben was nachgefüllt. Die war doch wesentlich voller. <lacht> 